மாண்புக்கு துணை முதலமைச்சர் அவர்கள் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்களே மாண்புமிகு முன்னாள் போக்குவரத்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு நேரு அவர்கள் சில விளக்கங்களை இங்கே தந்தார்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் போக்குவரத்து துறை எந்த அளவுக்கு அது கடுமையான நிதி நெருக்கில் தள்ளப்பட்டு இவர்கள் ஆட்சி மாற்றத்தின் போது இருந்தது என்பதனை சில பல விதாரணங்களை மட்டும் நான் சொல்வதற்கு கடமைப்பட்டுக்கிறேன் டீசல் பாக்கி மூவாயிரம் கோடி ரூபா உதவி பாகங்கள் வாங்கிய பகையில் ஆயிரத்தி எண்ணூறு கோடி ரூபா இன்சூரன்ஸு கட்ட வேண்டியதில் பாக்கி ஆக்சிடென்ட்ஸில் நடந்ததுக்கு இழப்பிடல பாக்கி இதெல்லாம் போக அரசு துறைக்கு போக்குவரத்து துறைக்கு இருக்கின்ற பணிமனைகளுடைய சொத்துக்கள் இவைகளெல்லாம் அடமானம் வச்சு அதில் வேறு வாங்கியிருந்தாங்க கடனு இவ்வளவு கடனையும் வச்சு விட்டு தான் நீங்கள் போனீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதில் மாண்புக அம்மா அவர்கள் ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பொழுது போக்குவரத்து துறையை நடத்த முடியுமா நடத்த முடியாதா அப்படிங்கிற விவாதங்கள்லாம் வந்தபோது கூட நீங்கள் நடத்த வேண்டும் என்று சட்டமன்றத்தில் சொன்னீர்கள் உறுதியாக அம்மா அவர்கள் சொன்னார்கள் எவ்வளவு நீங்கள் விட்டு சென்ற பணியை சுமையை நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டாலும் போக்குவரத்து துறையை மக்கள் சேவையாக கருதி அனைத்து இந்த அண்ணாதரம் முன்னிட்டுக்கல அரசு நடத்தும் என்று மாண்புக அம்மா அவர்கள் சொன்னார்கள் அதை இன்றைக்கு நிரூபித்து காட்டி நீங்கள் வச்சுட்டு போன கடையெல்லாம் அடைச்சு ஓய்வூதியத்தை வச்சுட்டு போயிட்டீங்க இவையெல்லாம் சரி பண்ணி இன்றைக்கி நல்ல அந்த போட் வந்து அமைதியாக போயிட்டுருக்கு ஆகவே இன்றைக்கி பாராட்டுவதற்கே இன்றைக்கி கடமை இருக்குது ஆகவே இதை பாராட்ட வேண்டும் என்று முன்னாள் மாண்புமிகு அமைச்சர்களே நான் கேட்டுக்கொள்க